Pengeluar prototipe uh, robot Maci Kias 1919 ya MCK19 komited untuk mengeluarkannya secara besar-besaran dan membekalkannya ke 19 uh, ke hospital di seluruh negara atau mana-mana organisasi yang memerlukannya jika diuji berkesan. Ia terutama membantu dan memudahkan operasi petugas barisan hadapan penjagaan kesihatan dan memberikan hikmat kepada pesakit COVID-19. Namun bagaimanakah ia dapat menyenangkan kerja? Wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad ada butirannya. Prototype robot MCK19 adalah hasil kerjasama Universiti Teknologi Malaysia UTM dan DF Automation and Robotics Sengran Berhad DF. Menurut pengasasnya, Profesor Matia Dr. Yong Chi Fai, MCK19 menggunakan Zalfa, robot komersial DF yang berupaya menampung berat sehingga 300 kg atas raknya. Robot MCK19 iaitu Key Innovations Assisting Healthcare KIA yang diinspirasikan daripada ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini dikatakan mampu melakukan navigasi secara automatik dan boleh dikawal dari jarak jauh di mana ia boleh membantu petugas barisan hadapan penjagaan kesihatan mengedarkan makanan dan ubat-ubatan ke bilik pesakit yang dikuarantin. Tetapi, tidak bagi kategori 1 dan 2 iaitu yang dikesan positif COVID-19 tetapi sihat atau bergejala ringan. Kebaikan robot ni yang paling pertama, Makcik Kia ini adalah mengurangkan uh, interaksi doktor-doktor ataupun frontliner dengan pesakit. Seperti contoh untuk men- menghantar makanan kepada pesakit ini. Uh, yang kedua, of course, sekiranya nurse yang menghantar makanan, mereka perlu pakaikan PPE. So kalau kita menggunakan robot ni, kita tak perlukan PPE yang banyak. Uh, dalam masa sekarang ni, actually as we know, uh, it has a global storage of PPE. So robot ni memang dapat membantu lah menggu- mengurangkan penggunaan PPE. Dan selain itu, robot ni actually boleh bergerak 24 jam dan juga boleh charge uh, dia sendiri. So uh, dia boleh bergerak waktu malam dan sebagainya. So ini juga boleh mengurangkan penggunaan uh, profesional di hospital. Tambahnya, robot MCK19 boleh menyimpan data tersendiri. Contohnya, berapa jumlah makanan atau ubat-ubatan yang telah dihantar dalam jangka masa tertentu. Pada masa sama, robot berkenaan sedang diuji di Hospital Chancellor Tuanku Mukris HCTM. Kita memang harapkan robot-robot ini dapat membantu frontliner to face this COVID-19 because this is really an unsure situation. Uh, ini adalah pada masa yang singkat. Lah. Sebagai contoh, bila kita hantar robot ke SCTM, kita mengambil masa kurang daripada dua minggu. Dalam masa jangka yang panjang, kita harapkan kita boleh buat robot yang uh, memang dedicated lah sesuai untuk hospital swap kita. Bukan sahaja deliver robot, kita juga sedang buat uji gaji research on robot untuk buat disinfection menggunakan spray, disinfection menggunakan UV dan juga uh, robot yang menggunakan teleoperation. Beliau berkata, sekiranya robot tersebut selamat diuji kaji, DF Automation committed untuk mengeluarkannya secara besar-besaran. Miza Shafiza melaporkan.